Hey, welcome everyone. Bienvenidos a todos. <laughs> so great to be with you again. Es muy lindo estar de vuelta aquí con todos ustedes. Yeah, it's a beautiful sunny morning down here in Lake Chapala, Mexico. Es una hermosa mañana soleada aquí en Chapala, México. And we are calling upon Jesus, the Holy Spirit, to bring clarity to everything today. Y estamos llamando al Espíritu Santo y a Jesús para que brinde claridad con todas nuestras preguntas hoy. Thank you for writing in your comments and fresh questions to us. Gracias por escribir sus comentarios y preguntas frescas eh, a, to- a nosotros. Yeah, we hope that what we share today will be a blessing for everyone. Esperamos que lo que compartamos hoy sea una bendición para todos. Yeah. And we feel a lot of joy with uh, all these opportunities we have to extend in this way. Y sentimos mucha felicidad con todas estas oportunidades que tenemos para extender de esta forma. Yeah, it's like down here we've kind of got a revival going on. <laughs> Acá tenemos como un revival sucediendo. Yeah, live streams and in-person retreats. Estamos transmitiendo en línea y tenemos retiros también en persona. And starting in April, we're have preparing our La Casa de Milagros for residents to come. Y también en abril estamos preparando la Casa de Milagros para recibir residentes. Yeah, because sometimes when you have difficulty forgiving a situation or a person, porque hay veces que cuando tenés dificultad perdonando una persona o una situación, if there's a, an opening, the Spirit may have you take a step away from the situation. Si hay una apertura, el Espíritu te puede llevar a que te alejes de la situación. If you feel too or too close to the Porque te, si te sentís muy aferrado o muy cerca a la situación, there can be a very fear level. puede haber un nivel de miedo muy alto. And the miracle can never come where there's a state of fear or panic. Y el milagro nunca puede venir cuando hay un estado de miedo o de pánico. So many times the Holy Spirit will have to help reduce the fear to go towards the deeper healing. Entonces el Espíritu Santo va a tener que ayudar a reducir el miedo para poder adentrarnos en una sanación más profunda. Yeah. So, yeah, when these opportunities come along just be prayerful and and realize that sometimes it takes a leap of faith. Y cuando estas oportuni- oportunidades surgen, entra en oración y a veces requiere un salto de fe. Just this morning I received a, a message from a friend who's in Paris. Hoy esta mañana recibí un mensaje de una amiga que está en París. And she had taken a number of very large, bold steps uh, yes. on the journey. Y ella estuvo eh, tomando pasos muy profundos en su camino. But what she had expected to happen in Italy and Rome uh, fell away. Pero lo que ella esperaba que sucediera en Italia en Roma desapareció. But she was writing, she just staying in prayer with God and Jesus through the whole thing. Pero ella se mantuvo en oración con Dios y Jesús durante todos los eventos. And that's really going to be the key in spiritual awakening. Y esa realmente es la clave en el despertar espiritual. Things that you anticipated, things that you inspected, they can fall away pretty quickly. Las cosas que uno anticipa o que espera pueden derrumbarse muy rápidamente. And the ego will judge this and say, oh, your life is just falling apart and you're failing. Y el ego juzga esto y dice, uh, tu vida se está derrumbando y está fracasando. But really it's just that you're making the space in your mind for the next steps of the Holy Spirit. Pero realmente lo que está sucediendo es que estás dando o creando espacio en tu mente para dejar entrar el Espíritu Santo. So this is just another reminder, don't be discouraged or depressed if you feel like you're failing at your life in this world. Y esto es eh, esto nos dice que no te sientas desanimado si sientes que se está derrumbando tu vida en el mundo. Again, because this world was made by the ego as a denial of reality. De nuevo, porque este mundo fue creado por el ego para negar la realidad. And you really only have one function, not many. Y realmente tienes una función, no muchas. The only function is, is forgiveness. Tu única función es el perdón. And that's letting go of false ideas, false concepts, false beliefs. Y eso es dejar 
ir ideas falsas, conceptos y creencias. And the only reason this can feel uncomfortable is the ego is very attached to these beliefs. Y la única razón por la cual esto puede parecer eh, muy difícil es porque el ego está aferrado a esas creencias. It's helpful to remember that God's will is for perfect happiness for me. Es muy útil recordar que la voluntad de Dios es la felicidad perfecta para mí. And my true will as the Christ is, is one with the will of God. Y mi voluntad como Cristo es ser uno con Dios. So when things get really dark, it's just that I'm afraid of knowing my own will for myself. Entonces cuando las cosas se oscurecen es porque nos da miedo conocernos, conocer nuestra voluntad como unidad con Dios. Because with the ego I was pursuing something unreal, an unreal identity or fantasy. Porque con el ego estaba siguiendo un ideal falso, una fantasía falsa de mi identidad. So it's not really depression that comes when fantasies are laid aside. Entonces no es depresión lo que viene cuando las fantasías se dejan de lado. It's really joy and happiness that comes when fantasies are laid aside. Es realmente la felicidad la que viene una vez que las fantasías son dejadas de lado. And the Holy Spirit will always meet your mind exactly where it is. Y el Espíritu Santo va a encontrar a tu mente exactamente en donde ella se encuentra. So the Holy Spirit will never have you sacrifice. El Espíritu Santo nunca va a requerir de sacrificio. And the Holy Spirit will never take anything real away from you. Y el Espíritu Santo nunca te va a quitar nada que sea real de ti. Uh, if, if a baby has a sharp knife in its hand, si un bebé tiene un cuchillo en su mano, uh, its mother knows that it could harm itself with this knife. La madre sabe que el niño se podría lastimar con este cuchillo. But if the mother tries to take the knife away from the baby, pero si la madre intenta quitarle el cuchillo al bebé, the baby may scream. El bebé puede gritar. <laughs> because it is holding something that it believes is important and valuable. Porque está sujetando algo que él cree que es importante y valioso. But we could all agree that a sharp knife is not really something that's important for a baby. Pero todos podemos estar de acuerdo que un cuchillo filoso no es algo que es importante para un bebé. So similarly in this world we we have all kinds of goals, future goals and and uh, pursuits. Y de forma similar, en este mundo todos tenemos objetivos que queremos alcanzar. And you may think, I thought that was what life was for, to just pursue things in the world. Y tú puedes decir, yo creía que para esto es el mundo, para perseguir objetivos y alcanzarlos. But the Holy Spirit will not take anything from you that will genuinely make you happy. Pero el Espíritu Santo nunca te va a quitar algo de ti que te hará que te haría feliz de forma genuina. Which is a way of saying if you let everything be used for the purpose of the Holy Spirit, you will be led to happiness. Y esto quiere decir que si dejas utilizar todo para el propósito, propósito del Espíritu Santo, vas a llegar a la felicidad. And you don't need to be concerned that things will be taken away from you while you still need them. Y no tienes que preocuparte que las cosas te serán quitadas mientras tú percibas que las necesitas. But you will be surprised how happy and peaceful you can be without the attachment to things of this world. Pero te va a sorprender lo feliz y la paz que vas a eh, tener una vez que dejes ir lo, las cosas que te tienen aferradas en este mundo. The world of images is really just symbols. El mundo de imágenes simplemente son símbolos. And the Holy Spirit has great joy to give you the symbols that you will use for your happy dream. Y el Espíritu Santo quiere darte todos los símbolos que puedes utilizar para tener un sueño feliz. And the Holy Spirit will renew those symbols for as long as you need them. Y el Espíritu Santo va a renovar esos símbolos mientras tú los necesites. But the Holy Spirit would not have you linger in time when your home is in eternity. Pero el Espíritu Santo no quiere que tú permanezcas en el tiempo cuando tu hogar es en la eternidad. So you reach eternal happiness through a happy dream. Y en, alcanzas la, eterni, la, feliz, etern, la eternidad feliz a través del sueño feliz. <laughs> But I should say, a happy dream is simply a dream without judgment. Pero debería decir que un sueño feliz es un sueño sin juicios. 
and the ego has its own version of its happy dream. Y el ego tiene su propia versión del sueño feliz. Which is very temporary and always passes away. El cual es muy temporal y siempre pasa. And then it substitutes another goal and says, "Here, try this one for your happiness." Y sustitute, sustituye por otro objetivo y dice, "Ahora intenta este para que te sea feliz." Yeah. And this just prolongs and delays the awakening. Y esto prolonga el tu despertar. Yeah. So we have many wonderful questions to explore this morning. Y hoy tenemos muchas preguntas hermosas para explorar esta mañana. Sí. <laughs> so we can start. Yeah, that sounds good. <laughs> Empezamos entonces. Uh, we can start with Elisa Moreno. Mm -hmm. uh, her question is, empezamos con Elisa Moreno y su pregunta es, Sometimes I feel afraid of giving my wishes and dreams to Jesus or God because I have the belief or fear that he won't give those to me. Mm -hmm. A veces tengo miedo de dar mis deseos y sueños a Jesús o Dios porque tengo la creencia o el miedo de que él no me los concederá. Just yeah. what you mentioned. Yeah, yeah, <laughs> yeah, that's a good one to start with. <laughs> Hi, Elisa. I enjoyed talking with you on the, on the internet the other day. Hola, Elisa. Fue un gusto hablar contigo por internet el otro día. On your birthday. El día de tu cumpleaños. Yeah. Well, the, the fear that uh, Jesus or Holy Spirit may not give you the dreams that you want. El miedo de que Jesús o el Espíritu Santo no te va a dar el sueño que tú quieres. Just comes from a confusion in mind of, of what do I truly want. Es una confusión en la mente acerca de qué es lo que realmente quiero. Si queremos conocer la voluntad de Dios, eso significa que realmente queremos conocer la felicidad. Y como dije, esa es nuestra voluntad, nuestra voluntad es la felicidad. But if we have believed in the ego and associated our happiness with the things that it made up, pero si creemos en el ego y asociamos la felicidad con las cosas que inventó el ego, esto significa que nosotros creemos que nuestra felicidad involucra irrealidad. But happiness always involves the spirit and the light. Pero la felicidad realmente siempre involucra el espíritu o la luz. And we never find lasting happiness in the fantasies and images of this world. Y realmente nunca encontramos la felicidad duradera en las fantasías e imágenes de este mundo. So the Holy Spirit has to give us an alternative that will really lead us to true happiness. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que dar una alternativa que realmente nos va a llevar hacia la verdadera felicidad. And we could say it's called uh, the holy relationship. Y podríamos decir que esto es la relación santa. What are the characteristics of a holy relationship? ¿Cuáles son las características de la relación santa? Well, it still involves the dream. Involucra el sueño. But it involves trust. Pero involucra confianza. And honesty. Y honestidad. And open-mindedness. Y una mente abierta. It involves uh, open communication. Involucra una comunicación abierta. A sense of respect. Una sensación de respeto. It involves kindness. Involucra gentileza. It involves acceptance. Aceptación. A sense of uh, love and welcoming. Una sensación de amor y bienvenida. It has deep sense of patience. Tiene una paciencia profunda. Uh, it's really a wonderful experience. Es realmente una experiencia hermosa. Because that's what all of us want deep in our heart. Porque eso es lo que todos queremos bien profundo en nuestro corazón. We simply want to feel loved. Queremos sentir amor. We want to feel so much confidence in that love. Y queremos sentir tanta confianza en ese amor. Where it starts off in a small way, but it grows and expands. En donde comienza de una forma pequeña, pero crece y se expande. And when we become confident in love, y cuando no, eh, tenemos confianza en el amor, the judgments in our mind just fall away. Los juicios en nuestra mente simplemente se desvanecen. It's like a, a child who is very worried and distraught. Es como un niño que está muy preocupado. The child is really saying, "Just hold me, just hug me, just love me." El niño realmente lo que está diciendo simplemente abrázame y ámame. And then the child calms down. Y ahí el niño es cuando se puede calmar. And the smile comes back on y their face. Vuelve su sonrisa en la cara. And the sparkle comes back in their eyes. Y el brillo vuelve en sus ojos. Because they feel loved and accepted. Porque se sienten amados y aceptados. So you could think of 
your dreams and wishes. Así que puedes pensar acerca de tus fantasías y deseos. As really a prayer for the holy relationship. Realmente como una oración para la, la relación santa. And then as you go into this holy relationship experience. Y mientras te adentras en esta relación santa. You feel so relaxed. Te sientes tan relajado. That you are more willing to drop into the holy instant. Que estás más dispuesto a caer al, en el instante santo. And start to feel like, wow, this, this present moment offers everything that I want. Y sentir, wow, este momento presente ofrece todo lo que yo quiero. It was never in the things of time. Nunca estuvo en las cosas del tiempo. And imagine in this instant you could feel such a full communication. Y imagínate que en este instante puedes sentir una comunicación tan profunda. With yourself and with everyone else. Con tú mismo y con todo el resto. And what would that mean? ¿Y qué significaría esto? That would mean you have no longer need to have secrets. Y eso significa que no tendrías que tener secretos. You no longer have to hide or repress anything. No tienes que esconderte o reprimir nada. You can be wide open. Puedes estar bien abierto. To extend the love. A extender el amor. And the fear vanishes. Y el miedo desaparece. Like it says in the Bible. Como dice en la Biblia. Perfect love casts out fear. El perfecto amor eh, saca el amor. Eh, saca, saca el miedo. <laughs> It's all right. I don't know Spanish. I, I know you're having some fun though. <laughs> but, but that's... That means that if we still have doubt, y eso quiere decir que si todavía tenemos duda, we must not have welcomed perfect love. Es que no le dimos la bienvenida al amor perfecto. So again, when you have a desire to give your wishes and dreams to Jesus, y de nuevo cuando tienes ganas de darle tus deseos y sueños a Jesús, really in your heart you're just saying. Bring me the experience of unconditional love. Realmente tu corazón estás diciendo, por favor, dame la experiencia de tu amor incondicional. Yeah. And that is the most satisfying experience of all. Y esa es la experiencia más satisfactoria de todas. Yeah. So thank you. Así que thank muchas you gracias. for your questions. Muchas gracias por tu pregunta. <laughs> okay, next question. Uh, from Emiliano Jorge Ortiz. He asks, I would like to leave my job to move in with my wife and fold four children to the mountain. Doing it without thinking would be the right thing, trusting in the spirit that only good things will happen. Quisiera dejar mi trabajo para irme a vivir con mi esposa y cuatro hijos a la montaña. Hacerlo sin pensarlo sería lo correcto, confiando en el espíritu de que solo cosas buenas pasarán. Mm. Okay. Well, that that question always has a preceding question to it. Esta pregunta siempre tiene una pregunta anterior. And the preceding question is, what is it for? Y la pregunta anterior es, ¿para qué es esto? If you were feeling guided to go to the mountains with your wife and children, si te sientes guiado a ir a las montañas con tu esposa e hijos, And you had the feeling that this was entirely for the purpose of forgiveness. Y sientes en tu corazón que esto es puramente para el propósito del perdón. Which is releasing all dark thoughts and beliefs, feelings from your mind. Lo cual significa liberar todos los sentimientos y pensamientos oscuros de tu mente. That would be the, the correct and helpful motivation for this uh, adventure. Esa sería la motivación correcta para adentrarse en esta aventura. Uh, when I was down in Australia, Cuando yo estaba en Australia, uh, I, I did a radio show in Byron Bay. Hice un show de radio en Byron Bay. And there's a, a mountain that's a little bit north of uh, Byron Bay. Y hay una montaña que está un poquito al norte de Byron Bay. Where many people have gone to just live in the mountains. Y, en donde muchas personas simplemente fueron a vivir en las montañas. And the, again, the real question is, what is the purpose of for going to live in the mountains? Y ahí la pregunta real sería, ¿cuál es el propósito de irse de irse a vivir a las montañas? If you are going to es, try to escape society by moving to the mountains, si estás intentando escaparte de la sociedad para ir a vivir a las montañas, 
you will find that society goes with you even up into the mountains. Vas a encontrar que la sociedad va a perseguirte incluso hacia las montañas. And many of these people are still very angry at society, angry at rules. Y muchas de las personas van a estar enojadas hacia la sociedad, enojada con todas las reglas. And they are hoping by physically removing themselves from from the cities that they will be able to find more peace of mind. Y están esperando que al irse de la ciudad van a poder encontrar la paz mental. But what a course of miracles is offering. Pero lo que el curso de milagros te está ofreciendo. Is Jesus saying face the beliefs and thoughts that you're holding in your consciousness? Enfrenta los las creencias y pensamientos que estás aferrándote en tu conciencia. So that whenever you feel upset, para que cuando te sientas disgustado, you're able to offer up what you believe in your mind. Puedes ofrecer qué es lo que tú crees en tu mente. To the light. Hacia la luz. And and be willing to say I release these beliefs and these thoughts. Y estar dispuesto a decir te ofrezco y libero estas creencias y pensamientos. Because peace of mind is never dependent on any kind of form or outcome. Porque la paz mental nunca depende de la forma o lo que sucede. But it does come from holding the purpose of forgiveness. Pero sí proviene de sostener el propósito del perdón. So, if you are very clear about this purpose. Así que si tú tienes mucha claridad acerca del propósito. And you think that this move with your wife and children would could be fully given over to this purpose. Y crees que esta mudanza con tu esposa e hijos puede ser entregado a este propósito. Then it is guaranteed the success of, of peace of mind. Entonces el éxito de la paz mental es garantizado. But just remember that this purpose is not something you have to convince your wife about or convince your children about. Pero recuerda, este propósito no es un propósito por el cual tienes que convencer a tu mujer o a tus hijos. And in the mountains, you don't need to convince the animals in the mountains uh, about this purpose of forgiveness either. <laughs> y las montañas tampoco tienes que convencer a los animales acerca de este propósito tampoco. It's like a light or a torch in your mind that if you hold it, it will transfer to everything that you perceive. Es como una luz o una antorcha que si tú sostienes en tu mente va a transferirse a todo lo que tú percibes. I mentioned a couple days ago when I talked about renouncing the world. Yo hablé hace un par de días cuando hablamos acerca de renunciar al mundo. Where Jesus says in the workbook many have tried to renounce the world while still believing in it. En donde Jesús menciona en las lecciones muchos intentaron renunciar al mundo mientras todavía creían en él. And uh, of course there are many movies of, of people who have tried to move away into nature to escape uh, civilization. Y por supuesto también en las películas hay muchas de ellas que muestran como personas se quieren ir de la civilización para escaparse a la naturaleza. On one hand, you you may not have a boss telling you what to do up on the mountain. Y quizás no tengas un jefe diciéndote qué qué es lo que tienes que hacer cuando estás en la montaña. But if you still believe in control, it may be your wife or your children or it can play out in other ways. Pero si todavía tú crees en el control, quizás tu esposa o hijos o esto va a surgir en otras formas. Uh, after I was in university for 10 years, Yo en universidad por 10 años, I received the guidance to move to the woods. Yo recibí la guía de, mo- de mudarme a los bosques. And the Holy Spirit brought in a little trailer and some a little bit of land. Y el Espíritu Santo me dio un trailer y un poquito de eh, campo. Yeah, I I did a little bit of farming. I caught rainwater in a tarpaulin. Ahí yo hice un poquito de trabajo con la tierra y también juntaba agua de, del cielo. But my purpose was to face all my feelings and my thoughts in my mind. Pero el propósito de eso fue empre- enfrentar todos los sentimientos y creencias en mi mente. So I would read the course and then all oh, the day was filled with lessons. Así que yo leía el curso y el día estaba lleno de lecciones. 
But I wasn't really trying to escape people. Pero no estaba realmente tratando de escaparme de personas. I would walk around, I would talk to another farmer, and then Course in Miracle friends started to visit me in the woods. Yo caminaba y quizás encontraba y hablaba con otros granjeros y personas que estudian el curso de milagros venían a visitarme en el bosque. And we had many deep discussions and meditations in the woods. Y teníamos muchas discusiones muy profundas y meditaciones muy profundas en el bosque. And this lasted for maybe a year and a half and then Jesus had me traveling all over the country. Y esto duró por un año y medio y luego Jesús hizo que yo viajara alrededor de todo el país. So even if you feel strongly guided to move to the mountain, you shouldn't presume that that's how your the rest of your life will go. Incluso entonces ahora si sientes que tu siguiente paso es ir a las montañas, no presumas que eso es como va a ser el resto de toda tu vida. It could just be a period of deep mind training where you have deep trust and then the next uh, scene or scenario is shown to you. Este puede ser un periodo en el que fortaleces tu confianza y luego el siguiente paso te será mostrado. And you also realize what I mentioned yesterday that it's always your own lesson. Y también te vas a dar cuenta lo que yo mencioné ayer que siempre es tu propia lección. It doesn't matter whether your wife is a course student or your children know anything around the book. No importa si tu mujer es un estudiante del curso o si tus hijos saben algo al respecto del, del libro. It's just important that you realize that they are mirroring to you everything in your consciousness. Es importante que te des cuenta que ellos son un reflejo de todo lo que se encuentra en tu conciencia. Whether it's your body or their bodies, uh, it's the, the body and the world is a, is a, is a very good mirroring device. Ya sea tu cuerpo o su cuerpo, el mundo es un muy buen reflejo. And if you feel a deep sense of connectedness and harmony, then you know you are succeeding in forgiveness. Y si sientes armonía y conexión, vas a saber que estás teniendo éxito en el perdón. So thank you for this question. Así que muchas gracias yeah. por esta pregunta. I'm sure your question will bless many, many people. Estoy seguro que tu pregunta va a bendecir yeah. a muchas, muchas personas. Yeah, beautiful. Mm. Okay, next question. Okay. Eh, Amanda Gómez da Silva mm -hmm. asks, Good afternoon. When I know that I have to forgive, and I'm aware of all of that, how can I manage to f not feel guilt and affected by the effects of what is generated outside of me? Muy buenas tardes. Cuando sé que tengo que perdonar y soy consciente de todo ello, ¿cómo puedo conseguir no sentir culpa y que no me afecten los efectos de todo lo que se generó fuera? Okay. Well, thank you for that question. Uh, because most everyone joining us today knows that, that the, the purpose is forgiveness. Muchas gracias por esa pregunta, porque creo que todos los que estamos juntos aquí hoy sabemos que el propósito es el perdón. So, in one sense, you're praying to the Holy Spirit saying, show me forgiveness. Y en cierto modo, le estás orando al Espíritu Santo y le estás diciendo, muéstrame el perdón. And then your question is, is bringing up a concern about external events or situations or effects. Y tu pregunta está hablando sobre preocupación acerca de los diferentes efectos que se generaron fuera. That may seem to block or inhibit you uh, from your goal of forgiveness. Que parecen bloquear tu objetivo del perdón. There is a part in A Course in Miracles. Hay una parte en el curso de milagros where Jesus says, en donde Jesús dice, there is nothing outside of you. No hay nada fuera de ti. That is what you must ultimately learn. Eso es lo que al final tú tienes que aprender. So I was talking a couple days ago about the quantum field. Entonces hace un par de días estaba hablando acerca del campo cuántico. And the quantum physics. Y la física cuántica. And the reason quantum physics seems so radical Y la razón por la cual el, la física cuántica parece tan radical is because it's based on the idea that what you discover is in your consciousness. Es porque está basado en la idea que lo que tú descubres se encuentra en tu conciencia. And that the world you perceive el, is 
mundo que percibes is not apart from your consciousness. no está fuera de tu conciencia. So one of the most basic assumptions of human beings Entonces, un, uh, básico de los seres humanos is that there's a belief in a, a private mind, a private consciousness and, and a private body. Hay una creencia en una mente privada, una conciencia privada y un cuerpo privado. And then also an external world of private minds and situations and uh, events. Y un mundo externo de mentes privadas, situaciones y eventos. This is the human perception of an inner world and an outer world. Esta es la percepción de un ser humano, de un mundo interior y un mundo exterior. So your question is really saying, how can I devote my, my inner world to forgiveness and not be distracted by an outer world of effects? Y tu pregunta lo que está diciendo es cómo puedo darle toda mi emoción al perdón interno y no, ser, y no estar distraído por, por todos los efectos externos. But that's exactly why Jesus gave us a workbook of 365 lessons. Pero eso es exactamente porque Jesús nos dio un libro de ejercicios con 365 lecciones. In these lessons, he goes back and forth between what you think and what you perceive. En estas lecciones, él habla mucho acerca de lo que tú piensas y lo que tú percibes. Because Jesus knows that the mind is asleep and believes in an inner world and an external world. Porque Jesús sabe que tu mente está dormida y cree en un mundo interior y un mundo exterior. Except Jesus knows that they are identical. Pero Jesús sabe que en realidad son idénticos. Which means that the thoughts that you think you think y esto significa que los pensamientos que tú piensas que piensas and the world that you think you see y el mundo que tú piensas que ves are not different. no son diferentes. You're always just seeing your ego thoughts Siempre estás mirando tus pensamientos del ego acted out in the images que están siendo actuados en las imágenes as if they're external. como si fuesen externos. So let's use a practical example. Así que usemos un ejemplo práctico. When you go to a movie theater to watch a movie, Cuando vas a un cine a ver una película, and you, you buy your ticket, you go and settle into your seat. Y compras el ticket, te sientas adentro. Uh, the curtains part, the movie comes on. Se abren las cortinas, comienza la película. And before the movie starts, you know, you're Seeing if you're comfortable in your seat and eating your popcorn. Y antes de que comience la película, si estás cómodo en tu asiento, estás comiendo los pochoclos. You're aware of your personality and your uh, individuality. Te das cuenta de tu personalidad y de tu individualidad. Mm, is the theater cold or is it too warm? Hace frío o hace calor. Uh, is there? Is it noisy? Is it quiet? Hay ruido, hay silencio. But soon after the movie starts, Pero cuando comienza la película, you're not really thinking of your personality self at, at all. Ya no estás consciente de tu ser de personalidad para nada. Because it's as if your consciousness has merged with the movie. Porque es como si tu conciencia se hubiese fusionado con la película. And it's as if you're there in the scene. Y es como si tú estuvieses ahí en la escena. La, you're feeling emotions and reactions Estás sintiendo emociones y reacciones that you weren't feeling uh, when you were just sitting there at the beginning que no estabas sintiendo cuando te sentaste al comienzo because you're so identified with the movie porque te estás identificando con la película and this is what happened with the ego y eso es lo que sucede con el ego the mind began to identify with this dark thought system eh, la mente se empezó a identificar con este sistema de pensamiento oscuro that has nothing to do with the light que no tiene nada que ver con la luz and then the mind completely forgot the light y luego la mente se olvidó de la mente de la luz completamente had amnesia tuvo amnesia and forgot what the light was all about y se olvidó que era la luz and became so caught up in these dark thoughts and images se empezó a involucrar tanto en estos pensamientos oscuros e imágenes that now it thought of itself as a person in a world que ahora piensa que es una persona en un mundo and it believes the world is outside the person y piensa que el mundo está fuera de la persona 
But it doesn't realize Pero no se da cuenta that the body que el cuerpo and the world y el mundo and society y la sociedad and all the situations y todas las situaciones are still in mind. se encuentran en la mente. It's having a thinking problem. Está teniendo un problema de pensamiento. <laughs> it's having a thinking nightmare. <laughs> Está teniendo una pesadilla de pensamientos. And it's been tricked into thinking that it's somewhere where it is not. Y está, en, está siendo engañado de, en pensar de que está en donde no se encuentra. Hay muchas personas que a veces eh, vienen y me dicen, tuve una exper experiencia extracorporal. Y me dicen, es hermoso, pero también eh, trajo mucho miedo. And I say, well, tell me about it. Y yo le digo, bueno, cuéntame de ello. And they say, oh, I was just laying on the couch, relaxing, very calm. Y me dijeron, bueno, yo estaba en el sillón, ahí, relajándome, muy cómodo. Suddenly, I'm viewing my body from up in the corner of the room. De repente, estoy viendo mi cuerpo como de la esquina del cuarto. And I'm thinking, what is going on? Y yo estoy pensando, ¿qué está sucediendo? How did I get up here? ¿Cómo vine aquí arriba? And it's kind of nice for a while. Y por un momento es lindo. And then they think, I don't belong up here. <laughs> y luego piensan, yo no pertenezco acá arriba. And they try to swim back into their body. Y empiezan a, a nadar hacia su cuerpo de But nuevo. they have no arms to swim with. <laughs> Pero no tienen, no tienen brazos para nadar. And they kind of, sometimes they panic. I got to get back y, into my body. Y a veces entra el pánico, tengo que volver a mi cuerpo. And then they come to me. Y luego vienen a mí. And they say, what is the lesson? Y me dicen, ¿cuál es la lección de todo esto? That I'm supposed to learn from this out of body experience. La lección que tengo que aprender de esta experiencia extracorporal. Why was I so afraid? ¿Por qué tenía tanto miedo? At being outside of my body. De estar fuera de mi cuerpo. And I say, well, that's because you believe you're in the body. Y eso es porque yo digo, porque tú crees que tú estás en el cuerpo. You can't even have an out of body experience unless you first believe you're in the body. No puedes tener una experiencia extracorporal sin primero pensar que estás dentro del cuerpo. But who you are as a spirit has never been in a body. Pero quién tú eres como un espíritu nunca está en un cuerpo. Spirit is eternal light. El espíritu es la luz eterna. And light never comes into a little flesh body. Y la luz nunca viene dentro de un cuerpo. It would be like trying to put the ocean in your living room. Es como intentar poner el océano en tu living. Yeah. There's no way you fit an ocean into a living room. No hay forma de que puedas hacer que el océano entre en tu en tu en el living de tu casa. Or maybe we'll use this. You try to fit an ocean into a small glass. <laughs> o podemos usar esto, tratar de que el océano entre en este vaso. But maybe you are so identified with the glass. Pero quizás te identificas tanto con el vaso. And have forgotten the ocean. Que te olvidaste del océano. Which is more like your true identity. El cual es tu verdadera identidad. And this is why we have to forgive. Y es por eso que tenemos que perdonar. Because it's only ego beliefs that tell us we are limited. Porque solo son las creencias del ego la cual nos dice que somos limitados. The ego always tells you you're very small, you're very fragile. El ego siempre dice que eres muy pequeño, que eres muy frágil. Uh, you're unworthy of love. Que no te mereces el amor. And it tells you strange things about God. Y te dice cosas muy extrañas acerca de Dios. Uh, first of all, the ego make, make up a very frightening God. Primero de todo, el ego creó un Dios aterrador. The ego may tell you that God demands sacrifice. El ego te puede decir que Dios eh, requiere de sacrificio. That you did a terrible thing when you fell from grace. Que hiciste algo terrible cuando caíste desde la gracia. And the ego says God is just waiting to punish you. Y el ego te está diciendo Dios está esperando castigarte. For this terrible thing that you've done. Por esta cosa terrible que tú has hecho. Or the ego may say uh, there is no God. O el ego te puede decir no Dios no existe. Uh, it's just you as a person, human being. Solo eres tú como una persona, un ser humano. Uh, so why don't you just be an atheist? ¿Por qué no sos ateo? And just face the fact that there there is no God. Y simplemente enfrentar el hecho de que Dios no existe. But both of these are defenses against forgiveness. Pero ambas de estas son defensas en contra del perdón. I can assure you God is real. Yo te puedo asegurar que Dios es real. I can assure you that God is the creator. Yo te puedo asegurar que Dios es el creador. And God's will is perfect happiness. Y la voluntad de Dios es el, la felicidad perfecta. 
And if you listen to the ego and fight against waking up, y si escuchas el ego y luchas en contra de despertar, you are trying to be unreal. Estás intentando ser irreal. You are trying to be not yourself. Estás intentando no ser tú mismo. And this is why there seems to be so many problems in the world. Y es por eso que parecen haber tantos problemas en el mundo. The problem isn't with the body. El problema no es con el cuerpo. It's not with the government. No es con el gobierno. Not with the environment. Y tampoco con el ambiente. No problem with politicians. No hay problema con los políticos. You don't have to worry about an alien invasion. No tienes que preocuparte por una invasión extraterrestre. Alien ab abduction, <laughs> a, a spaceship coming to take <laughs> o sea, you up into another planet. O ser sacado hacia otro you know, planeta. You're not the victim of aliens. No sos una víctima de los extraterrestres. You're not the victim of anything. No soy la víctima de nada. If you believe in the ego, si tú crees en el ego, which is saying that you're not who you are, que es decir que tú no eres quien eres, saying you're, you're not a spirit, es decir, yo no soy espíritu, then we have the illusion of fear, entonces tenemos la ilusión del miedo, of trying to be something other than Christ, de intentar ser algo que, algo que no sea Cristo. Yeah. So I would say, If you really want to forgive, Entonces yo te quiero decir, si tú realmente quieres, perdon si quieres perdonar, take your focus away from external situations and external uh, people. Saca tu enfoque de las situaciones externas y las personas externas. And just focus on your feelings. Y enfócate en tus sentimientos. And your thoughts. Y tus pensamientos. And your beliefs. Y tus creencias. And when you think of forgiveness, y cuando pienses en el perdón, Think that is my desire. Y piensa, ese es mi deseo. That's my only function. Esa es mi única función. Nothing else really is important. Nada más es realmente importante. Because I really want to be happy. Porque realmente quiero ser feliz. And forgiveness is the key to happiness. Y el perdón es la clave para la felicidad. The ego will say, oh no no. El ego te va a decir, no no no. If you have a better job. Si tienes un trabajo mejor. A better partner. Una mejor pareja. Uh, a better body. Un mejor cuerpo. Uh, more skills and más abilidades. More intelligence. Más inteligencia. More money. Más plata. Uh, more fame. Más fama. Oh, the ego has got ego. a whole group of illusions. Tiene un grupo de ilusiones. That it associates with happiness. Que asocia con la felicidad. But if you look at history. Pero si tú miras a la historia. You can find people that seem to have all those things. Tú puedes encontrar personas que parecen haber tenido todas esas cosas. I always talk about Marilyn Monroe. Por ejemplo, Marilyn Monroe. <laughs> uh, she seemed to have all those things. Parecía tener todas esas cosas. In abundance. En abundancia. And yet she committed suicide. Y sin embargo, se suicidó. And she was very sad at, at that point in her life. Y estaba muy triste en ese punto en su vida. So, Marilyn is with us now. Y Marilyn está aquí con nosotros ahora. <laughs> and she's telling us, don't go for these tricks. Y nos dice, no caigas en estos trucos. Truly, forgiveness is the key to happiness. Realmente, el perdón es la clave para la felicidad. And all of these ego tricks are just temptations. Y estos trucos del ego son tentaciones. To try to make a false self. Para intentar hacer un ser falso. And find happiness in this false false self. Y encontrar la felicidad en este ser falso. So again the summary. Así que el resumen is there truly are no external obstacles. Realmente no hay obstáculos externos. All of the obstacles are beliefs in the mind. Todos los obstáculos son creencias en la mente. And you will never find the answer to your heart in externals. Y nunca vas a encontrar la respuesta a tu corazón en algo externo. When you finally realize that there are no externals. Cuando finalmente te des cuenta que no hay nada externo. <laughs> that you were just pursuing nothing. Que estabas persiguiendo nada. And believing it was something. <laughs> y creyendo que era algo. But really the world offers nothing. Pero realmente el mundo no ofrece nada. If you need a good workbook lesson to help you strengthen this. Si necesitas una lección para poder fortalecer esta idea. I recommend lesson 128 and 129. Recomiendo la lección 128 y 129. 128 is the world I see holds nothing that I want. Y el 128 es el mundo que veo no ofrece nada que quiero. And 129 is beyond this world. Beyond this world there's something I want. Beyond this world 
Es el mundo que quiero. Y más allá, y la 129 <laughs> es, más allá de este mundo hay algo que sí quiero. Yeah. So there's the, there's the negative and then there's the actual positive that is offered in 129. Entonces primero tenemos eh, la, neg la negativa y luego es la 129, la yeah. positiva, que, en este que más allá de este mundo sí hay algo que quiero. Yeah, that's it. Yeah. That's it. Thank you. Thank you. I think this reminds me of a question from yesterday. It was about forgiveness, but it asks. Um, I can't find it now. I don't see. Oh. Okay. Uh, Luz had asked if there are several situations to forgive related to the same, for example, aggressiveness. Is it enough to forgive one of those situations or do you have to exercise with all of them? Si hay varias situaciones para perdonar relacionadas con lo mismo, por ejemplo, agresividad, ¿es suficiente perdonar una de ellas situaciones o hay que hacer el ejercicio con todas ellas? Well, ultimately speaking, si hablamos de forma última, cuando uh, you are able to accept Atonement or correction, Cuando tú puedas aceptar la corrección o la expiación, which is in your mind, la cual se encuentra en tu mente, this heals all situations. Esto sana todas las situaciones. It heals everything that you could think of from the past or the future. Eh, perdona todo lo que tú puedes pensar acerca del pasado o futuro. Because in the in the present moment you are set free your mind is set free porque en el momento presente tu mente es liberada and yet the workbook is practicing with specifics pero sin embargo el libro es practicar con cuestiones específicas so as you seem to be going through the process of forgiveness entonces mientras parece parezca ser que tú estás yendo a través del proceso del perdón Situations seem to keep arising from the unconscious mind. Las situaciones parecen elevarse de tu mente inconsciente. And in this case, you seem to have identified these situations involving uh, an aggressiveness. Y en estas situaciones parece ser que tú identificaste agresividad. Truly, the gentleness of of forgiveness heals all aggressiveness. La gentileza del perdón eh, sana toda la agresividad. But this involves a, a strong development of trust. Pero esto involucra un desarrollo muy profundo de la confianza. Because you need a trust that will transfer to every seeming situation. Porque necesitas una confianza que se va a transferir a toda situación que parezca aparecer. So I would say you must give full allowance to these uh, situations and scenarios to arise in your mind. Entonces lo que quiero decir es que debes permitir que todas estas situaciones surjan y se eleven en tu mente. So you may judge one situation or person as being very uh, aggressive. Entonces por ejemplo puedes juzgar a una persona o situación como agresiva. You practice with that as it comes up into your awareness. Practicas con eso a medida que surge y se eleva en tu conciencia. Then you may have another situation or another two situations that are also bringing up this feeling of, of aggressiveness. Y por ejemplo luego puede haber otra situación que vuelve a surgir o elevar esta sensación de agresividad. And you must allow these to arise because they are still in the unconscious mind. Y debes permitir que esto surja porque se encuentra en tu mente inconsciente. But the, the purpose of complete forgiveness Pero el propósito del completo perdón is to bring the unconscious fully into conscious awareness. Es sacar todo el inconsciente y traerlo hacia la conciencia. And when nothing is kept hidden, y cuando nada es escondido, nothing is repressed, nada es reprimido, you will notice that every decision that you make sabrás que cada decisión que tú realices is, is guided by the Holy Spirit. es guiada por el Espíritu Santo. Let me talk a little bit about consciousness. Déjeme hablar un poquito acerca de la conciencia. Because Jesus speaks about this in the, the clarification of terms. Porque Jesús habla sobre esto en la clarificación de los términos. 
Consciousness is the receptive mechanism of mind. La conciencia es el mecanismo receptivo de la mente. Receiving messages from above and below. Recibiendo mensajes desde arriba y desde abajo. And the above messages are from the Holy Spirit. Y los mensajes que provienen de arriba vienen del Espíritu Santo. And the below messages are from the ego. Y los que provienen de abajo vienen del ego. So consciousness seems to have two parts. Entonces la conciencia parece tener dos partes. It has a right mind and a wrong mind. Tiene una mente correcta y una mente errónea. Whenever you make a right-minded decision, cuando tú realizas una decisión con tu mente recta, you are realizing that that there is nothing outside of your mind. Te estás dando cuenta que no hay nada fuera de tu mente. And the decision is coming from a place of deep peace and inspiration. Y la decisión está viniendo de un lugar de profunda paz e inspiración. And when you make a decision based on the past, y cuando tomas una decisión basada en el pasado, this is always coming from the ego. Esto siempre proviene del ego. So a decision is just a conclusion based on everything that you believe. Entonces una decisión es una conclusión basada en todo lo que tú crees. And at the beginning you realize, oh, there's so many ego beliefs. Y al principio te das cuenta, wow, hay tantos eh, creencias del ego. And this is where unhappiness comes in. Y ahí es donde proviene la infelicidad. But the more you follow the guidance of the Holy Spirit, pero mientras más sigas la guía del Espíritu, and the more consistent you become in being right-minded, y cuanto más consistente seas de estar en tu mente recta, it's very much like you're watching a movie. Es como si estuvieras viendo una película. And you feel no judgment with the movie. Y sientes que no hay juicios con respecto a esa película. Just a sense of peace and enjoyment. Simplemente un sentimiento de paz y de disfrute. And that is because you are becoming fully conscious. Y eso es porque estás volviendo eh, puramente consciente. The only reason the ego seems to exist la única razón por la cual el ego parece existir is because it's assumed to be real. Porque eh, uno asume que es real. But when you raise the ego up in awareness to the Holy Spirit, pero cuando uno deja que el ego surja hacia la conciencia y entregado al Espíritu, you see you can't believe it anymore. Ves que ya no puedes creer en él. You think, why would I believe in fear? Y piensas, ¿por qué voy a creer en el miedo? How does fear serve me? ¿Por cómo me sirve el miedo? How does guilt serve me? ¿Cómo me sirve la culpa? This is the kind of questions you you need to look at very honestly. Estos son el tipo de preguntas que tienes que mirar de forma honesta. So for example, Como por ejemplo, if you start to feel upset for any reason, si tú empiezas a disgustarte por cualquier razón, you could practice lesson 5, 6, 7, 8. Puedes practicar la lección 5, 6, 7, 8. Never upset for the reason I think. Nunca estoy disgustado por la razón que Creo. I'm upset because I see something that's not there. Estoy gustado porque veo algo que no está allí. I see only the past. Solo veo el pasado. My mind is preoccupied with past thoughts. Mi mente está preocupada por pensamientos del pasado. So now you you're much more into true causation. Y ahí empiezas a ir a la verdadera causa. You're not blaming your mother or the government. No estás culpando a tu madre o el gobierno. Not blaming the environment. No estás culpando al ambiente. Or your partner. O tu pareja. You're saying, oh, I've got past thoughts that I'm preoccupied with. Estás diciendo, oh, tengo pensamientos del pasado por los cuales yo estoy preocupado. And that's the wrong mind. Y esa es la mente errónea. But there is another choice. Pero hay otra elección. And the workbook helps you make that new miracle choice. Y el libro de ejercicios te ayuda a hacer esa o tomar esa decisión milagrosa. One lesson is I could see peace instead of this. Una lección es podría haber paz en vez de esto. Another lesson is I am as still as God created me. Y otra lección es soy tal como Dios me creó. Or forgiveness is the key to happiness. O el perdón es la clave para la felicidad. You practice this really same idea in many different forms. Practicas esta misma idea en muchas formas diferentes. Because you're training your mind to think, oh, it's not outside of me. Porque estás entrenando tu mente a pensar, oh, no está fuera de mí. And at some point you decide, I'm not going to upset myself anymore. Y en algún momento decides, yo no quiero disgustarme a mí mismo. Because that's crazy. Porque eso es una locura. That's just a, a bad habit. Eso es un hábito malo. 
So I want a, a new habit. Y así que quiero un nuevo hábito. And then Jesus says, Great. Y Jesús dice, genial. Uh, you're a miracle worker. Eres un orador de milagros. Why do you think I'm having you uh, have all these miracles? ¿Por qué crees que te estoy dando todos estos milagros? What is my goal for you to have so many miracles? <laughs> ¿Cuál es mi objetivo de que tú tengas tantos milagros? Except that you be consistently miracle minded. Excepto de que tengas una mentalidad milagrosa. And to be consistently right minded. Y ser consistentemente, mantenerte consistentemente en tu mente recta. Then one day, y un día, you're very happy. Estás muy feliz. And you think, hmm. Y piensas, hmm. The right mind is all the only alternative. La mente recta es la única alternativa. The wrong mind doesn't exist. La mente errónea no existe. Mm. Mm. And then that's a realization. Y ahí te das cuenta. Of of atonement. De la expiación. You don't ever have to struggle again. No tienes que sufrir de nuevo. Because you don't believe the mind has split into two parts. Porque no piensas que tu mente se ha dividido en dos partes. You see, oh, forgiveness is the quantum field. Y ves como el perdón como el ah, campo cuántico. That was the whole lesson. Ah, esa es toda la lección. Just to experience the connection. Experimentar la conexión. That's always been there. Eso siempre estuvo allí. It was never somewhere else. Nunca estuvo en otro lugar. It was always my mind. Siempre fue mi mente. Yeah. So it's beautiful. Mm, así que es hermoso. What a beautiful question. Una pregunta hermosa. <laughs> You just talked about the split mind. Does that remind me one of the big questions? Maybe mm -hmm. I can yeah. ask that one. Yeah, yeah. Eh, David acaba de hablar de la mente dividida y esto me hizo acordar a una pregunta que recibimos en estas gran preguntas que tenemos acá. Eh, well, there is two questions. They are kind of similar. Uh, let me see. So we have two questions that are similar. Okay. One is, I'm feeling like two people. How can I stay in the experience of love? And the other one is, how do I refocus my attention on the Holy Spirit part of my mind and away from the bodily egoic part of my mind? Okay. Entonces hay dos preguntas que son un poco similares y la pregunta es, me siento como dos personas. ¿Cómo puedo permanecer en la experiencia del amor? Y la otra pregunta es, ¿cómo reenfoco mi atención en la parte del Espíritu Santo de mi mente y lejos de la parte corporal egoica de mi mente? Yeah. When the mind falls asleep, Cuando la mente se duerme and it forgets who it is, y se olvida quién es, it is become a question. se vuelve una pregunta. Who am I? What am I? ¿Quién soy? ¿Qué soy? This is the human condition. Esa es la condición humana. So it's it's searching for an answer. Y está buscando una pre, una respuesta. But this mind that is searching is not the Christ mind. Pero esta mente que está buscando no es la mente de Cristo. First of all, Christ doesn't have a question. Primero de todo, Cristo no tiene una pregunta. Really no question. <laughs> no, ninguna pregunta. And certainly not a question about identity. Y ciertamente no una pregunta acerca de su identidad. Because Christ knows life is in God. Porque Cristo sabe que la vida es en Dios. And there is no life apart from the Creator. Y no hay vida fuera del Creador. But when the mind is questioning, Pero cuando la mente está preguntando, it's searching for an identity. Está buscando una identidad. And so the ego has to come up with something. Entonces el ego tiene que eh, dar algo. And it says, oh, you're a, a body, you're a person. Y te dice, eres un cuerpo, eres una persona. Which is a lie. Lo cual es una mentira. But once the mind accepts this answer. Pero una vez que la mente acepta esta respuesta. We seem to begin to judge this person. Empezamos a juzgar a esta persona. Uh, is either being good or bad. Como buena o mala. Is this a, a good person or a bad person? Esta es una buena persona o una mala persona. Um, am I having good actions or bad actions? Estoy teniendo buenas acciones o malas acciones. If I'm having good private thoughts or bad private thoughts. Estoy teniendo <laughs> pensamientos privados buenos o estoy teniendo <laughs> pensamientos privados malos. Because 
Once it accepts an identity as a person, Porque una vez que acepta su identidad como una persona, it's trying to solve the guilt it feels. Está tratando de solucionar la culpa que siente. Of, of believing in a person. De creer que es una persona. So on earth it seems like a realistic goal. Entonces en el planeta parece ser un objetivo realista. To want to be a good person. Querer ser una buena persona. And sometimes our parents tell us that as children. Incluso nuestros padres nos pueden decir esto cuando somos niños. The reason I'm disciplining you. La razón por la cual te estoy disciplinando. The reason I'm instructing you. La razón por la cual te estoy dando instrucciones. Is because I want you to grow up. Es porque quiero que tú crezcas. And be a good person. Y seas una buena persona. I don't want you to be a bad person. No quiero que tú seas una mala persona. <laughs> But when the mind is asleep, Pero cuando, cuando la mente está dormida, it's always struggling with this good versus bad. Siempre está en conflicto con esto de eh, bueno en contra de lo malo. So the sleeping mind says, I'm a person. Y la mente dormida dice, soy una persona. One day I die. Una un día voy a morir. And I hope y espero that I have more good things. Y espero tener más cosas buenas. <laughs> To present to God a presen para presentarle a Dios than bad things. que malas. So it's always struggling to be better. Y siempre está en conflicto intentando ser mejor. And when it dies, it wants more good things. Y cuando muere quiere tener más cosas buenas. To present to God. Para presentarle a Dios. Except God is not a respecter of persons. Excepto que Dios no está preocupado por personas. As it says in the Bible. Como dice en la Biblia. And God knows you as a perfect spirit. Y Dios te conoce como espíritu perfecto. And God is not uh, someone in the sky with a white beard. Y Dios no es alguien en el cielo con una barba blanca. That's watching you. Está mirándote. And counting all the good things and the bad things. Y contando todas las cosas buenas y todas las cosas malas. And God is not going to punish you for the bad things. Y Dios no te va a castigar por las cosas malas. And reward you for the good things. Y beneficiarte por las cosas buenas. Why? ¿Por qué? God is not a God of duality. Dios no es un Dios de dualidad. God is pure oneness. Dios es unidad. God creates in oneness. Dios crea en unidad. God knows Christ is perfect. Dios sabe de Cristo como perfecto. God knows his spirit is perfect. Dios sabe que su espíritu es perfecto. And God can only know our identity in pure light. Y Dios solo puede conocer nuestra identidad como pura luz. Now, there's a word that we have on earth. Entonces hay una palabra que tenemos en el planeta. And it's a long word. I don't know if you know this word. Y es una palabra larga. No sabes si yo la sé. It's one of these big intellectual words. <laughs> es una palabra intelectual muy larga. That I learned in university. Que aprendí en universidad. You have to forgive me for that. <laughs> Voy a tener que perdonarlo por esa palabra. But it's called anthropomorphic. It's es many syllables. Antropomorfio. Yeah, it's. Omorfico. It's like assigning the characteristics. There it is. Anthropomorphic. Antropo Antropomórfica. Antropomórfica. <laughs> and what it is is like assigning characteristics. Y esto es asignar características. So it's like uh, assigning or telling someone es asignar o decirle a alguien who they are. Quiénes son. So in the Bible, in Genesis, Entonces, en la Biblia, en el Genesis, it says God created man, or mankind, Dios creó a la humanidad, in his likeness and image. En su semejanza. So I can explain this. Y yo puedo explicar esto. God is spirit. Dios es espíritu. Mankind is spirit. La humanidad es espíritu. God is eternal. Dios es eterno. <laughs> mankind is eternal. La humanidad es eterna. God is infinite. Dios es infinito. And mankind in his likeness and image is infinite. Y la humanidad en su semejanza es infinita. Yeah. So this thing that we call the body. Entonces esto que nosotros llamamos cuerpo. It's not eternal. No es eterno. Not infinite. No es infinito. <laughs> not spirit. No es espíritu. It's a dream. Es un sueño. <laughs> it's a trick. Es un truco. And yet, y the embargo, ego, el ego decides to define God de decide definir a Dios in very ego terms. En términos muy egoicos. So, for example, the ego makes an anthropomorphic god. Entonces, por ejemplo, el ego hace un dios antropomórfico. The ego invented its own god. El ego inventó su propio dios. 
And the ego says, oh, God does get angry. Y el ego dice, Dios sí se enoja. And God does punish. Y Dios sí castiga. And God is very jealous. Y Dios es muy celoso. Uh, and we've, some of us have heard these words. Uh, Muchos escuchamos estas palabras. Associated with God Asociadas many times. Con Dios muchas veces. And this is simply the ego assigning to God. Y esto es simplemente el ego asignándole a Dios. Who God is. Quién es Dios. How God thinks. Cómo Dios piensa. What God feels. Qué siente Dios. And how God behaves. Y cómo se comporta Dios. This is loco. Esto es una locura. If the ego is the denial of God, si el ego es la negación de Dios, how would it even know what God is? <laughs> ¿Cómo puede saber lo que es Dios? Yeah. The real God is pure love. El Dios real es puro amor. And the real God is not looking at you as a person. Y el Dios real no te está mirando a ti como una persona. And judging your faults. Y juzgando tus faltas. Judging your actions. Juzgando tus acciones. A scolding you. Gritándote. Uh, this relates to our early question. Esto se relaciona a nuestra pregunta. From Elisa. De Elisa. Moreno. 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 That, that's why you you could be afraid of God or Jesus. Es por eso que tú puedes tenerle miedo a Dios o Jesús. The only way you could be afraid is if you believed what the ego was telling. La única forma en que tú puedes tener miedo es si tú crees lo que el ego te está diciendo. As if God was a God of sacrifice. Como si Dios fuese un Dios de sacrificio. Who's going to take everything away from you. Que va a sacarte todo de ti. And that somehow God would punish you. Y que Dios te va a castigar. Many people, when I travel around the world. Muchas personas, cuando yo viajaba alrededor del mundo. Even when I mentioned the name Jesus. Incluso cuando mencionaba el nombre de Jesús. They go, ooh. Van, ooh. They're all spooky. Son spooky. And I said, why are, why are you so spooked by Jesus? Dije, ¿por qué estás tan alterado por Jesús? Well, they say, I'm, I'm spooked by Jesus and the Holy Spirit. Bueno, estoy un poco alterado acerca de Jesús y el Espíritu Santo. I'm spooked by God. Estoy un poco alterado. I'm a little bit afraid. Tengo un poco de miedo acerca de Dios. Like they're watching me. Como si me estuviesen mirando. And I've got to really be good. Y yo realmente tengo que ser oh, bueno. If, I, if I'm bad, that's, si soy malo, they're going to get me. Me van a agarrar. And I'm going to burn in hell. Y voy a quemarme en el infierno. For that one thing that I did when I was four years old. Por esa cosa que hice cuando tenía cuatro años. Well, maybe the other thing too at 13. La otra cosa cuando tenía 13. All right, at 17 too. Está bien, a los 17 también. These were terrible things. Son cosas terribles. I can never escape these sins. Nunca me voy a poder escapar de estos pecados. And Jesus is saying, please relax. Y Jesús te dice, por favor, relájate. God is not judging you at all. Dios no te está juzgando. God doesn't know of sin. Dios no sabe de pecado. You think the perfect creator of perfect love. Tú crees que el creador perfecto del amor perfecto is obsessed with sin. Está obsesionado con el pecado y el mal and darkness. y la oscuridad. No, the no. ego made up this God. El ego creó, fabricó este Dios. The other day I talked about the prodigal son story. El otro día hablé sobre la historia del hijo pródigo. Or even the son who felt he squandered his whole inheritance. Nosotros somos como el hijo que cree que despilfarró toda su herencia. Was welcomed back so completely. Pero fue bienvenido de forma tan completa. God did not run down the road. Dios no corrió el, por la carretera. And start questioning the son. Y empezar a cuestionar al hijo. Where have you been? ¿En dónde estuviste? What have you done with your inheritance? Con tu, con tu herencia. Where are your, your fine clothes? ¿En dónde están tus ropas? Why are you wearing rags? ¿Por qué estás llevando Why do you trapos? look so thin? ¿Por qué te ves tan delgado? Uh, now give me a list of everything that you've done. D dame una lista de todo lo que has hecho. After you left me. Una vez que te fuiste de aquí. And then judging those things. Y luego juzgando esa, todas esas cosas. You went where? ¿Y dónde? You were doing what? ¿Estabas haciendo qué? With a prostitute? ¿Con una prostituta? Where did you come from? ¿De dónde vino? Pigs? ¿Qué? Eh, ¿Cerdos? You're feeding pigs? ¿Qué? ¿Estabas dándole comer a cerdos? Now you want to come back to my mansion? ¿Y ahora quieres venir a mi mansión? No. None of that is part of the parable. No, nada de eso es parte de la parábola. Jesus didn't mention anything like that. Jesús no mencionó absolutamente nada como eso. Because the reason he told the parable of the prodigal son la, over and over. La razón por la que él, por la cual él hablaba sobre esta parábola is that God didn't hold anything against the lost son. Es que Dios no sostenía nada en contra del hijo perdido. Uh, this God of 
of punishment. Este Dios castigador. This God of uh, we we'll call anthropomorphic ego God. Este Dios eh, egoico antropomórfico. It it doesn't feel like the real God at all. No se siente como el verdadero Dios para nada. I'm thinking of Christmas when I was a little boy. Yo estoy pensando en Navidad cuando era un pequeño niño. And I'm thinking of a Christmas rhyme I used to hear all the time. Y estoy pensando en una rima que escuchaba en Navidad todo el tiempo. And um, it was describing uh, Santa Claus. Y describía a Santa Claus, a Papá Noel. Which of course is an invention. Lo, por lo cual, el cual es una dimensión, por supuesto. But the, the song went. Pero la canción decía. He sees you when you're sleeping. Él te ve cuando estás durmiendo. He knows when you're awake. Él sabe cuando estás despierto. He knows if you've been good or bad. Él sabe si has sido bueno o malo. So be good for goodness sake. Así que sé bueno por Dios santo. That's the kind of God. Ese es el tipo de Dios. That the ego makes up. Que el, que el ego inventa. Like it's God's watching you. Dios te está mirando. And God's not happy at what you're doing with your behaviors. Y Dios no está feliz con respecto a lo que tú estás haciendo con tus comportamientos. And then there's this feeling like, uh oh. Y hay este sentimiento como, uh oh. I'm going to have to pay for for this life. Voy a tener que pagar por esta vida. I'm going to have to face the judge in the sky. Voy a tener que enfrentarme al juez en el cielo. And oh, I don't know what will happen. Y no sé qué va a suceder. But this is all ridiculous. Pero todo esto es ridículo. This is why I'm telling you. Por eso es que le estoy diciendo. God did not create this cosmos. Eh, Dios no creó este cosmos. He did not create the body. No creó este cuerpo. He did not create human beings. No creó seres humanos. And he is not judging those behaviors. Y no está juzgando esos comportamientos. Because all of those behaviors in that body. Porque todos los comportamientos de ese cuerpo. Are generated from the ego. Fueron generados por el ego. As part of the ego's plan of guilt. Como el plan de culpa del ego. To keep you feeling guilty. Para que permanezca sintiéndote culpable. And to keep you from waking up to your true reality. Y prevenir que te despiertes a tu verdadera realidad. Which is pure innocence. El cual es pura inocencia. That's what God is. Eso es lo que es Dios. Is pure innocence. Pura inocencia. And innocence can only look upon innocence. Y la inocencia solo puede ver inocencia. So Jesus was really teaching us. Entonces Jesús realmente nos estaba enseñando that our true home and identity que nuestro verdadero hogar y identidad is in heaven and spirit. Está en el cielo en el espíritu. And that this entire cosmos y que todo este cosmos is a trick. Es un truco. To keep you guilty. Para mantener tu culpa. And your only purpose in life. Y tu único propósito en la vida is to forgive this ego. Es perdonar este ego. Overlook the ego. Ver más allá del ego. With the Holy Spirit's help. Con la ayuda del Espíritu Santo. And see the light of Christ. Y ver la luz de Cristo. Which is pure innocence. El cual es pura inocencia. What I'm telling you. Lo que te estoy diciendo. Is you have never done anything wrong in your entire earth life. Es que nunca hiciste nada malo en toda tu vida en tu, la tierra. But also I'm telling you. Pero también te estoy diciendo. That you've never done anything right <laughs> in your earth life either. Tu vida en el, con el ego. It is ridiculous to judge behavior. Es ridículo juzgar el comportamiento. To judge the body. Juzgar el cuerpo. To judge the actions. Juzgar las acciones. As right or wrong. Como bien o mal. That's morality. Eso es moralidad. That's ethics. Eso es ética. Jesus says, no, you've got to go higher. Jesús dice, no, tienes que ir más arriba. I will show you the difference between the right mind and the wrong mind. Yo te voy a mostrar la diferencia entre la mente recta y la mente errónea. The right way of looking at the world. La forma correcta de ver el mundo. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. Or the wrong way of looking at the world. O la forma errónea de ver el mundo. With the ego. Con el ego. The right way brings peace and happiness. La forma correcta de brinda felicidad. This is a purpose. Ese es el propósito. It's a state of mind. Es un estado mental. It's very possible. Es muy posible. It's really the only possibility. Es la única posibilidad. And then the wrong mind. Y la mente errónea. Is an error. Es un error. To be, it's already been corrected. El cual ya fue corregido. But you have to accept the correction. Pero tienes que aceptar la corrección. The right mind. La mente recta. 
So let me talk a little bit about sin. Entonces, déjame hablar un poquito acerca del pecado. To God, there is no sin. Para Dios no hay pecado. And the Holy Spirit is God's representative. Y el Espíritu Santo es la, representa es la representación de Dios. So the Holy Spirit sees the error. Así que el Espíritu Santo ve el error. The error of the ego. El error del ego. But knows it's not true. Pero sabe que no es verdad. So the Holy Spirit helps the mind correct errors. Entonces el Espíritu Santo ayuda a que la mente corrija los yeah. errores. Through forgiveness. A través del perdón. And see that there is no such thing as a sin. Y ver que no hay pecado. Because Sin is described as a reality. Porque el pecado es descrito como una realidad. By the ego. Para, por el ego. Sin is described as something that cannot be escaped. El pecado es descrito como algo que no puede ser escapado. Or, o, the ego says, el ego te dice, sin is real. El pecado es real. But it only can be solved through punishment. Pero solo puede ser solucionado a través del castigo. So from the ego's perspective, Entonces, de la perspectiva del ego, it teaches its own version of forgiveness. Enseña su propia versión del perdón. It says human beings are all sinners. Dice que los seres humanos son todos pecadores. And they're bad. Y son malos. They're really bad. Son realmente malos. And then comes Jesus, the y, savior. Y luego viene Jesús el Salvador. But he has to suffer and die. Pero tiene que sufrir y morir. A painful death. Una muerte muy dolorosa. Slow painful death. Muy lenta. As a sacrifice. Como un sacrificio. For all these bad sinning human beings. Por estos todos pecadores, estos seres humanos pecadores. And this is a crazy view of Jesus. Y esto es una idea loca acerca de Jesús. Because it paints an angry God. Porque primero pinta un Dios que está enojado. A punishing God. Un Dios castigador. A God who who wants some kind of a, a vengeance una, for all this sin. Un Dios que quiere venganza por todo este pecado. So an innocent one called Jesus. Entonces una persona inocente llamada Jesús has to pay the price. Tiene que pagar el precio. For all these sinning human beings. Por todos estos eh, seres humanos pecadores. Loco, loco, loco. <laughs> loco, loco, loco. This is the most insane anthropomorphic <laughs> Idea I've ever heard in my life. Esta es la idea antropomórfica más demente que escuché en mi vida. God is not punishing. Dios no es castigador. God doesn't judge. Dios no juzga. Some people say, wait a minute. Y algunas personas dicen, espera un minuto. The Bible says the last judgment. En la Biblia habla acerca del último juicio. That God will judge everyone in the end. Que Dios va a juzgar a todos al final. Oh no, the Holy Spirit mm. is going to give us the right mind. No, no, el Espíritu Santo nos va a dar la mente recta. The happy judgment. El juicio feliz. That you have never sinned. Que nunca has pecado. You have never separated from God. Que nunca te separaste de Dios. And you can never be apart from your creator. Y que nunca puedes estar fuera o apartado no, no, no. de tu creador. Now that's the last judgment. Ah, ese es el último juicio. I remember I was reading a course in miracles. Yo recuerdo que estaba leyendo el curso de milagros. And it said here is the last judgment. Y decía, aquí está el último juicio. And I was raised Christian, so y I was very curious. Y yo fui criado como cristiano, así que estaba con mucha curiosidad. And then there came the words right after that. Y luego vinieron las palabras luego de eso. Holy are you. Tú eres santo. Eternal, free and whole. Eterno, libre y completo. At peace forever in the heart of God. En paz por siempre en el corazón de Dios. That's the last judgment. Ese es el último juicio. I wish they had told me that. Hubiese deseado que me hubiesen dicho esto antes. When I was in Bible school. Cuando estaba en el colegio y me enseñaban la Biblia. I would have been more relaxed in my life. Hubiese estado más relajado en mi vida. If I knew that that was the last judgment. Si supiera que ese sería el último juicio. I would have welcomed the last judgment. Hubiese venido el último juicio. And say, thank you. Bring it on. Holy Spirit. Espíritu Santo. That's amazing. Eso es increíble. Yeah. Now, 
The reason I'm telling you all this y la razón por la cual te estoy diciendo todo esto is not for you to run out to your parents es no para que corras hacia tus padres y tus abuelos and sit them down at the dinner table y te sientes en la cena and scold them y les grites and say, y les digas why did you teach me ¿Por qué me enseñaste all these crazy ideas about God? Todas estas ideas locas no, no, acerca de Dios. No, no, no. No. All those people are reflections of the mind. Todas esas personas son reflejos de tu mente. You believed in this crazy idea. Tú creíste en esta idea loca. You put those characters there in y the dream. Tú pusiste esos personajes ahí en el sueño. They were speaking the words that the ego gave them. Estaban hablando las palabras que el ego les dio. Only that you could forgive. Para que tú pudieras perdonar. Uh, your mom didn't do anything wrong. Tu madre no hizo nada mal. The priest didn't do anything wrong. El sacerdote wrong. no hizo nada mal. The nuns didn't do nothing wrong. Las monjas no hicieron nada mal. The pope. El, el papa. Or the popes, plural popes, different o, popes. O los diferentes papas. They didn't do anything wrong. Esos no hicieron nada mal tampoco. They were acting out what was believed in the mind. Estaban actuando lo que era creído en la mente. And Jesus was in your mind saying, yeah, pay attention. Y Jesús te estaba en tu mente diciendo, te pon atención. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel when that character is talking about sin? ¿Cómo te sientes cuando ese personaje está hablando acerca del pecado? How do you feel when this priest is talking about punishment? ¿Cómo te sientes cuando este sacerdote está hablando acerca de castigo? Do you feel joy? ¿Sientes felicidad? If you don't feel joy, si no sientes felicidad, pluck the belief out of your mind. Saca la creencia fuera de tu mente. Why do you think you have to look to these characters? ¿Por qué piensas que tienes que ver a estos personajes? To find the truth. Para encontrar la verdad. The truth is already in your heart. La verdad está en tu corazón. There was a pope. Había un papa who lived at the same time as Saint Francis. Que vivía al mismo tiempo que San Francis. And Saint Francis left his whole life behind. Y San Francis dejó detrás toda su vida. He left uh, Assisi behind. Dejó a Cecil detrás. He made a little church in the valley. Hizo una pequeña iglesia en un valle. San Damiano. And, and, and then he wondered if he'd made a mistake. Y luego se preguntó si había cometido un error. Living such a simple devotional life. Al vivir prayer. una vida tan simple de devoción y oración. Living with the simple people. Y vivir con gente simple. Living in nature with animals and flowers. Viviendo en la naturaleza con personas y flores y animales. But he wondered if he made a mistake. Pero se preguntó si había hecho un error. So he took a trip to Rome. Así que se viajó a Roma. To ask the Pope. Para preguntarle al Papa. And the name of the Pope. Y el nombre del Papa. Was Pope Innocent the Third. Era el Papa Inocente Tercero. Isn't that sweet? No es eso dulce. That the Pope was named Pope Innocent. Que el Papa eh, era el nombrado inocente. And the Pope gave his blessing to Saint Francis. Y el Papa le dio sus bendiciones a San Francis. The Pope didn't say, "This is what you did wrong." No, le, el Papa no le dijo, "Esto es lo que hiciste oh, you mal." You left your family behind. Tu you left atrás, your city behind. You're out there Estás with no. Ahí. Where are your shoes? ¿Dónde están tus zapatos? The Pope didn't criticize his bare feet. El Papa no criticó que estaba en patas. The, the, the Francis was wearing clothes like this. He, he, <laughs> Francis the Pope. Yes, yeah, more like <laughs> that. The Pope. <laughs> The Pope wasn't saying, oh, what, where's your fashion? Where's your, where's some decent clothes? Le estaba diciendo, ¿por qué estás vestido así? No. Tienes que tener ropa decente. You might have to go like this to show them. Voy a tener que ir así really mostrarles. You've got it, there it is. But, but you see, the, the Pope was Pope Innocent. Pero el Papa era Papa Inocente. Out of all the Popes in the history of time, de todos los Papas en la historia del tiempo, Saint Francis draws a witness el, eh, San Francis trae un testigo of innocence. de inocencia. And of a pope who did not judge him. Un papa que no In fact, de hecho, the pope offered a blessing. El papa una and he said, "Go forth." Y dijo, Ve hacia adelante. And give your love to the whole world. Y dale tu amor a todo el mundo. Now that's a pope. Ese es un papa. So, so. You can see that the Holy Spirit can use anything and anyone. Y puedes ver que el Espíritu Santo puede usar todo. To remind you how innocent that you truly are. Para recordarte qué tan inocente eres. To remind you of the blessing that you are para to everyone. Para recordarte la bendición que tú eres para todos. Yeah. 
And, and you can do this right now. Y tú puedes hacer esto ahora. If you're hearing what I'm saying, si estás escuchando lo que estoy diciendo, just forgive yourself for this ego belief. Perdónate por esta creencia en el ego. God has not changed. Dios no ha cambiado. Love is still love. El amor es amor. And you can accept yourself in spirit as pure love. Y tú puedes aceptarte en espíritu como puro amor. When you start to be disinterested in the things of this world, cuando te empiezan a desinteresar las cosas en este mundo, and you start to feel happier and happier, empiezas a sentirte más feliz y más feliz, more peace, más paz. The ego will say, oh, el ego te va a decir, mm, you're doing it wrong. Lo estás haciendo mal. I've even had people tell me, de hecho, tú eres personas que me dijeron, in my life, en mi vida, they said, David, don't get too happy. Y me decían, David, no te vuelvas muy feliz. As if happiness is like dangerous. Como si la felicidad fuese peligrosa. Too much happiness is dangerous. Demasiada felicidad es peligrosa. It's not been my experience. Eso no fue mi experiencia. I'm like, no. Yo, no. I think God is happiness. Yo creo que Dios es felicidad. And I think instead of praising God with words all the time. En vez de alabar a Dios con palabras todo el tiempo. When my heart is happy. Cuando mi corazón está feliz. I think that's the best way to praise my creator. Yo creo que esa es la mejor forma de alabar a mi creador. That my state of mind is how I praise the creator. Mi estado mental es como yo alabo a mi creador. Because if God created me happy, Porque si Dios me creó feliz, and I try to hold on to these ego beliefs, y trato mantener todas estas creencias del ego, that's not really honoring God. Eso no es honrar a Dios. I said yesterday, God did not create the ego. Yo dije ayer, Dios no creó el ego. So why, by believing in a lie, would I think that is a way to honor my Creator? Entonces, cómo creyendo en una mentira, eso va a ser una forma de alabar a mi creador. Yeah, and God doesn't have all these rules about how your life should look. Y Dios no tiene todas estas reglas acerca de cómo se tiene que ver tu vida. So much guilt comes in from believing that. That God thinks your life has to look a certain way. Hay tanta culpa que proviene cuando se cree que Dios dice que tu vida tiene que verse de cierta forma. God is, is not a God of appearances. Dios no es un Dios de apariencias. Everything that is a, a difficulty in this world. Todo lo que es una dificultad en este mundo. Like racism. Como el racismo. And ageism. Eh, el, la vejez. Sexism, el sexismo, all types of prejudice. Todo tipo de prejuicio. These are all ego judgments. Son todos juicios del ego. Love doesn't have anything to do with these. El amor no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Love is just purely light and embracing. El amor es puro y eh, abraza todo. Yeah. So you can give up these other ideas of the ego. Así que tú puedes dejar ir todas estas ideas del ego. Because only these concepts of the ego bring suffering. Porque solo estos conceptos acerca del ego es lo que trae yeah. el sufrimiento. It's not a real suffering. No es un sufrimiento real. And you don't have to give yourself over to this falsity. Y no te tienes que entregar a esta falsedad. The simple message we're trying to share today. El simple mensaje que estamos intentando compartir hoy. Is be happy. Es ser feliz. Realize you've never done anything wrong to displease God. Es darte cuenta que nunca has hecho nada malo para hacer enojar a Dios. And I'll say the reason one more time. Y voy a decir la razón una vez más. God did not create these bodies. Dios no creó los cuerpos. God is not watching behaviors. Dios no está viendo comportamientos. God knows your true heart. Dios sabe tu verdadero corazón. That you were created in love. Que fuiste creado en amor. And that's all that God will ever know. Y eso es todo lo que Dios sabe. So instead of worrying about pleasing God, Entonces, en vez de preocuparte de complacer a Dios, just pray and listen to the Holy Spirit. Ora y escucha el Espíritu Santo. Let Jesus direct your life. Deja que Jesús dirija tu vida. Realize that when you give all your thoughts of the past to the Holy Spirit, y darte cuenta que cuando le entregas todos sus pensamientos de pasado al Espíritu Santo, that any consequences of the error has been corrected by the Holy Spirit. Que cualquier consecuencias del error fueron corregidas por el Espíritu Santo. Whatever you seemed to do in your worldly life. Cualquier cosa que parece que hayas hecho en tu vida. Some of you know that I have a video on uh, YouTube. Algunos de ustedes saben que yo tengo un video en YouTube. 
I think it's called escape into happiness. Creo que se llama escaparse a la felicidad. And in that, I, I read a letter of, of, of red uh, ink from my friend Dale. Y en esa eh, video eh, leo una carta escrita eh, por mi amigo Dale. And Dale is in prison. Y Dale se encuentra en prisión. Uh, for killing a man. Por haber matado un hombre. And he's been in prison for I think over 16 years. Y creo que estuvo en prisión por creo que 16 años. And yet he's been practicing forgiveness. Y, y sin embargo él estuvo practicando el perdón. Which means releasing the ego beliefs. Lo cual es liberar los las creencias del ego. In the Ten Commandments it says thou shalt not kill. En los diez mandamientos dice no debes matar. Thou shalt not commit adultery. Y que no debes cometer adulterio. Thou shalt not steal. Y que no debes robar. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, he emphasized the first two commandments. Enfatizó los dos primeros mandamientos. That's really what his teachings were. Eso fue todo sus enseñanzas. Number one. La primera. Love the thy Lord God. Ama a el Señor Dios. With all thy heart and soul and might. Con todo tu corazón y tu ser. Number two. Número dos. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yeah. That's what Jesus was teaching. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. So he was not pointing at what you should not do. Entonces no estaba apuntando a lo que no deberías hacer. He was not saying avoid these behaviors. No estaba diciendo evita estos comportamientos. He was teaching blessed are the pure of heart. Estaba diciendo bendecidos son aquellos que son puros de corazón. For they shall see God. Porque verán a Dios. You see how he was pointing on what you should do. Estaba apuntando a lo que sí deberías hacer. He was teaching do only that. Estaba diciendo haz solo eso. Love God and love your neighbor as yourself. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Now imagine if you did this as a parent. Entonces imagínate si tú harías esto como un padre. Where no matter what your child did. En donde no importa lo que tu hijo ha. As a child, as a teenager. Como niño o adolescente. As someone in their 20s or 30s. Como alguien en sus 20 o 30. That all you focused on que todo lo que tú te enfocas was love God es ama a Dios and love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. If you only focused on the love. Si solo te enfocas en el amor. And said do only that. Y te dice haz solo eso. Now the ego is is strange. Entonces el ego es muy extraño. It tries to keep you in fear and guilt. Trata de que tú te mantengas en el miedo a la culpa. It says, "Don't do this." Y te dice, "No hagas esto." Don't do that. No hagas eso. Don't do. Uh, most of us grow up learning a bunch of things that we shouldn't do. Hay muchos de nosotros crecimos aprendiendo un montón de cosas acerca de lo que no deberíamos hacer. How can you be happy and free? ¿Cómo puedes ser feliz y libre? If you're so concerned. Si estás tan preocupado. About all the things. Sobre todas las cosas. That you should not do. Que no deberías hacer. That's like trying to live your life from the negatives. Es como tratar de vivir tu vida en negativo. Trying to avoid problems. Tratar de evitar problemas. But what if that's that's backwards? Pero qué si eso es al revés? What if we only need to listen to the Holy Spirit? Que si solo lo único que tenemos que hacer es escuchar al Espíritu Santo. And live from the positive. Y vivir desde lo positivo. Learn to live from the correction. Aprender a vivir desde la corrección. Not trying to analyze the error. No tratar de analizar el error. And certainly not calling error a sin. Y ciertamente no llamar al error un pecado. Like a black mark on your soul. Como una mancha negra en tu alma. That you have to pay for. Por la cual tienes que pagar. Or you have to have Jesus pay for. O tienes que Jes- o Jesús tiene que pagar. You know, th- this isn't a way to live. Esta no es una forma de vivir. You can never know your full joy. Nunca vas a conocer el, la extensión de tu felicidad. If you're living out of fear and trying to avoid making mistakes in form. Si tratas de vivir en miedo y evitar hacer o cometer errores en forma. And that's why Jesus was so loving. Y es por eso que Jesús es tan amoroso. He was friendly. Era muy amistoso. He was kind. Era muy amable. He was open-hearted. Tenía un corazón abierto. Even when people voiced opinions. Incluso cuando las personas le daban opiniones. And tried to make arguments. Y trataban de discutir. Jesus would patiently stay with them. Jesús pacientemente se quedaba con ellos. And he didn't just associate with 
certain people. Y no se asociaba con ciertas personas. You didn't see Jesus always sitting with kings and princes. No princes. veías a Jesús siempre sentado con reyes y reinas. Or always just with, only with the rabbis. Solo con los rabinos. He was out in the countryside. Él estaba fuera en el campo. He was welcoming everyone who would come. Y le daba la bienvenida a todo quien viniera. He wasn't turning people away. No dejaba a gente fuera. Because he was speaking from the, the love of God. Porque estaba hablando del amor de Dios. And welcoming everyone into the kingdom of heaven. Y darle la bienvenida a todos al reino de los cielos. So the next time you start to feel angry at this world. Entonces la próxima vez que empiezas a sentir ira acerca de este mundo. Think about how simple Jesus was. Imagínate o piensa acerca de qué tan simple era Jesús. And those are two wonderful commandments. Y esos son los dos hermosos mandamientos. To love God and to love your neighbor as yourself. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. We don't need to be so concerned with with how things are going to go in the world. No tenemos que preocuparnos tanto acerca de cómo van a verse las cosas en el mundo. Even now with all of the talk of the the coronavirus. Incluso ahora con todo esto que se está hablando del del virus de corona. All the prevention. Toda la prevención. All the fear. Todo el miedo. All the attempts to avoid uh, catching Todos the virus. Todos los intentos para evitar tener este virus. Think of Jesus. Piensa en Jesús. Just loving God and loving your neighbor as yourself. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. If you stay in that faith, si te mantienes en esa fe, you will bring light to the whole world. Vas a brindarle luz a todo el mundo. Because the world is not outside of your mind. Porque el mundo no está fuera de tu mente. And if you embrace the light in your mind, y si tú, eh, le das la bienvenida a la luz en tu mente, it will shine away the darkness in your mind. Va a brillar y la va a deshacer y desvanecer la oscuridad en tu mente. And that way you can live from the love. Y de esa forma puedes vivir desde el amor. Instead of trying to avoid things because of fear. En vez de intentar evitar cosas por miedo. Yeah. It's very practical. Oh, very nice. You picked the that was out, out of the giant. <laughs> yes. Pool of 397 you pulled. Sí, pull. elegí una 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 pregunta de las 360 que tenemos allí. Sí, pero que ahora maybe now we can go back yeah, to the Yeah, we'll go back to the, <laughs> back our, to the other one. sheet. Our short sheet. Uh, yeah, maybe something different, a bit more practical. Yes. Uh, from Liliana Rodriguez. Navarro. That says, can the course of miracles be applied at the business and competition level? Okay, very good. Okay, muy bien. Lilia. Ah, me, I forgot to read it in Spanish. <laughs> 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 eh, ¿Se podría aplicar un curso de milagros a nivel empresarial y competencia? Well, first I will say again. Mm. <laughs> Primero quiero decir de nuevo. <laughs> <laughs> We're both taking a drink. We both need a little bit. <laughs> That was a big talk. Yes, that was a big one. <laughs> we take a sip. We're taking a sip of drink. That I mentioned earlier. I mentioned anteriormente. That the Holy Spirit will meet your mind. Que el Espíritu Santo va a encontrar a tu mente. Wherever it believes that it is. En donde ella cree que está. So let's say, for example. Entonces digamos, por ejemplo. That your mind believes in competition. Que tu mente cree en competencia. It believes in business. Cree en negocios. Uh, reciprocity. Y la reciprocidad. Uh, profits and losses. Ganancias y pérdidas. Uh, supply and demand. Eh, demanda y oferta. And we'll say survival of the body. Y la supervivencia del cuerpo. Yeah. This is a common uh, set of beliefs. Estos son un par de creencias muy comunes. Can the Holy Spirit work with this mind that believes in these things? ¿Puede el Espíritu Santo trabajar con la mente que cree en estas cosas? Of course. Por supuesto. The Holy Spirit uses everything that the ego made. El Espíritu Santo utiliza todo lo que realizó o fabricó el ego. And all those things I just mentioned. Y todas las cosas que yo mencioné. Are ego beliefs. Son creencias del ego. There's no uh, business in heaven. No hay negocios en el cielo. No supply and demand. No hay oferta y demanda. No transactions. No hay transacciones. No competition. No hay competencia. Uh, no sense of uh, of uh, capitalism or trying to gain an advantage. No hay un sentido de capitalismo, tratar yeah. de obtener una ganancia o ventaja. Yeah. 
These are all just beliefs that have nothing to do with reality. Son todas creencias que no tienen nada que ver con la realidad. But the Holy Spirit and Jesus are so practical. Pero el Espíritu Santo y Jesús son tan prácticos. A friend of mine named Lisa. Una amiga mía llamada Lisa. She uh, started a business. Ella comenzó un negocio. And she wrote Jesus uh, and forgiveness into all of her bylaws. Y escribió acerca de Jesús y perdón en, al principio de todo, eh, todos los documentos. That were part of her business. Que eran parte de su negocio. And uh, she would have people in her business. Y ella tenía gente en su negocio. During their downtime. Eh, durante cuando estaban más relajados. To watch Course in Miracles videos. Para poder ver videos del, del Curso de Milagros. And uh, talk about their miracle experiences. Y hablar sobre sus experiencias de milagros. While they were at work. Mientras estaban en el trabajo. Now some people would say that's like bringing a course of miracles into business. Y eso es como si fuese traer el curso de milagros adentro de negocios. But when I would talk to her. Pero cuando yo hablaba con ella. I, I would say you can't bring the truth into the illusion. Le decía no puedes traer la verdad a la ilusión. You can't. You can't spiritualize the material world. No puedes materializar el mundo espiritual. You have to keep bringing all of your ego beliefs and thoughts. Tienes que seguir trayendo todas tus creencias y pensamientos del ego. Including competition. Incluso la competencia. Reciprocity. La reciprocidad. And business. Y negocios. You have to bring that to the light of truth. Tienes que traerlo a la luz de la verdad. And then your perceived needs y entonces, eh, las necesidades que percibes will be provided by the Holy Spirit van a ser da- provistas por el Espíritu Santo directly to your mind directamente hacia tu mente because remember everything is happening in your mind porque recuerda que todo está sucediendo en tu mente so uh, in the dream world entonces en el mundo de los sueños uh, Lisa had received uh, some money from her Father, biological father. Lisa había recibido eh, plata de su padre biológico. He gave her advice. Le dio consejos. Helped her set up her business. Cómo empezar el negocio. The business grew. El negocio creció. Uh, had a lot of cash flow. Tenía mucha plata. Was very successful. Fue muy exitoso. In terms of the world. En términos del mundo. And that was just a phase. Y eso simplemente fue una fase. Of her learning to listen and follow. En ella aprender a escuchar y seguir. Really, it was all taking place in her mind. Pero realmente todo estaba tomando lugar en su mente. Because, as I said, there is no external world. Porque como yo estaba diciendo, no hay un mundo externo. Her dreams seemed to get happier. Y sus sueños parecieron ser más felices. She felt very abundant. Se sentía muy abundante. Very generous. Muy generosa. Giving people money. Dando plata a las personas. Uh, feeling the abundance. Sintiendo la abundancia. But that was just a phase. Pero simplemente eso fue una fase. Of mind training. De entrenamiento mental. Of learning to trust the Holy Spirit. De aprender a confiar en el Espíritu Santo. For everything. Para todo. And then there came a phase where the Holy Spirit had her drop her business. Y hubo una fase en el que el Espíritu Santo le dijo que dejara el negocio. And the Holy Spirit said, "Your life's function." Y le dijo que tu función en el mundo. Is healing. Es la sanación. Not business. No los negocios. And then as she went on in her life, Entonces, en su vida, she opened her mind more and more abrió su mente más y más to healing her mind. A sanar su mente. She became more joyful, se en más feliz, more happy, mucho más feliz, more free. Más libre. And she was bringing the thoughts of this world y los de este mundo to the light of truth a la luz de la verdad, where they would disappear. En donde desaparecerían. So the answer to your question Entonces la respuesta a tu pregunta is the Holy Spirit will work with you what you believe. Es que el Espíritu Santo va a trabajar contigo en lo que tú crees. The Holy Spirit knows you believe you are Lilia eh, Rodriguez. Eh, el Espíritu Santo sabe que eres Lilia Rodriguez. Knows you believe in business. Sabe que tú crees en los negocios. No problem at all for no the Holy Spirit. No problema para el Espíritu Santo. Will help loosen those thoughts, beliefs from your mind. Va a ayudar a aflojar a esos pensamientos en tu mente. And take you higher and higher in awareness. Y elevarte más y más y más en tus grados de conciencia. Step by step. Paso a paso. Uh, very gently. Muy gentilmente. And then you will see what I'm talking about. Y luego vas a ver acerca de lo que yo estoy hablando. 
that you can really focus on those first two commandments. Y que sí, sí te puedes enfocar solo en esos dos mandamientos. Uh, when Jesus was maybe 12 years old, Cuando Jesús creo que tenía 12 años, Mary and Joseph took him into Jerusalem. María y José lo llevaron a Jerusalén. And he spent a lot of time with the rabbis. Y pasaron mucho tiempo con los rabinos. Because he loved talking to all the rabbis in the temple. Porque le encantaba hablar con todos los rabinos en el templo. And you might think when he was only 12 that he would be listening to the rabbis. Y tú puedes creer que cuando tenía solo 12 él iba a estar escuchando a los rabinos. But actually he was teaching the rabbis. Pero de hecho él estaba enseñando a los rabinos. At 12 years old. A los 12 años. And then when Joseph and Mary said it's time to go back to Nazareth. Y cuando María y José le dijeron es tiempo de volver a Nazaret. They couldn't find Jesus. No podían encontrar a Jesús. And he had lost track of time and space. Y él había perdido concepto de tiempo y el espacio. He was having so much fun teaching the rabbis. Él estaba teniendo tanta felicidad enseñándole a los rabinos. He forgot about mama and papa. Que se olvidó de mamá y papá. He was forgetting about Nazareth. Se estaba olvidando acerca de Nazaret. He was he was filled up. Él estaba lleno. And so finally the caravan was going back to Nazareth. Y luego finalmente se estaban yendo a Nazaret. They noticed Jesus was missing. Y notaron que Jesús estaba no estaba estaba perdido. Stop. We have to send a, Paren. a messenger back. Tienen que tuvieron que enviar un mensajero de vuelta Jesus. a encontrar a Jesús. He must still be in Jerusalem. Que pensaron que se encontraba en Jerusalén. And when they found Jesus. Y cuando encontraron a, a Jesús. They scolded Jesus. Le gritaron a Jesús. Don't you know that you were afraid? We thought we'd lost you. No sabes que teníamos miedo. Pensamos que te habíamos you perdido. You missed the whole caravan. Perdí, perdiste el auto que se estaba What's yendo. going on? ¿Qué está sucediendo? And Jesus had one simple answer. Y Jesús tenía una respuesta muy simple. He said, "Don't you know that I was about my father's business?" No sabes que yo estaba ocupándome de los negocios de mi padre. So there he was serving God. Y ahí estaba sirviendo a Dios. At 12 years old. A los 12 años. Forgetting his family. Por, olvidándose de su familia. Forgetting his culture. Olvidándose de su cultura. <laughs> his whole Jewish society. Toda su sociedad judía. Because he was enraptured in the Holy Spirit. Porque estaba envuelto en el Espíritu Santo. Already at 12 todavía, years old. A los 12 años. So when you wonder if uh, the Holy Spirit can work with uh, your business. Así que si te preguntas si el Espíritu Santo puede trabajar en tu negocio. Just remember that the Holy Spirit would have you be about God's business. Que recuerda que el Espíritu Santo realmente quiere que todo sea acerca de los negocios de Dios. Which is your function of forgiveness. El cual es la función del perdón. Which is today's workbook lesson. ¿Y cuál es la lección del día de hoy? If you started with number one on January first. Empezaste con la primera en enero. Si empezaste yeah. con la primera en today's, enero. Today's lesson is about. Uh, lección. My only function is the function God gave me. Y la lección de hoy es mi única función es la que yeah. Dios me dio. Think of the twelve-year-old Jesus. Y piensa <laughs> en Jesús, el Jesús de doce años. He was practicing this lesson when he was twelve years old. Que estaba practicando esta lección cuando tenía doce años. And now you wonder why he ascended back to God. Y ahora te preguntas por qué ascendió de vuelta yeah. ya a, a Dios. He got an early start. <laughs> Empezó cuando era muy joven. I think back, what was David doing when he was 12 years old? Yo estaba old? pensando, ¿qué estaba haciendo David cuando tenía 12 años? Yeah, I wish I was on my function like that. Hubiese deseado que hubiese estado en mi función así. It took me till I was about 28 years old. Me llevó hasta que yo tenía hasta 28 años. Before I was about God's business. Antes de empezar en el negocio de Dios. But that was perfect timing. Pero ese fue el momento perfecto. I wasn't ready till I was 28. Yo no estaba listo hasta que tenía 28. Until the course of miracles came and landed in my hands. Hasta que el curso de milagros apareció en mis manos. Ah, Eureka! Eureka! Aha. <laughs> wow! Wow! Oh, this is this is the answer to my prayer. Esa es la respuesta a mi oración. I don't even have to think about what my life will be. Ni siquiera tengo que pensar cómo se va a ver mi vida. I don't even have to be concerned about my future. Ni siquiera tengo que preocuparme acerca de mi futuro. But this is my future. <laughs> Ese es mi futuro. <laughs> and now it's part of my past. Y ahora es parte de mi pasado. <laughs> <laughs> Because once you get connected to the Holy Spirit, porque una vez que te conectas con el Espíritu, and you're to Jesus, y te conectas con yeah, Jesús, then, well, the book served its purpose. Entonces el, el yeah. libro sirvió su propósito. You don't go back to heaven with a book. Pero no vas hacia el cielo yeah. con un libro. You don't go to the angels. No vas a los ángeles. You don't say, 
Angel Gabriel. Y le dices Ángel Gabriel. Can I get in? Puedo entrar. He says, leave the book behind. Y él te dice, deja el libro atrás. You're a spirit. Eres espíritu. You aren't, aren't a reader of words. No sos un lector de palabras. Yeah. So, yeah, that, that hope that answers that question. About, Así que eso ayudó a responder esa pregunta business. mucho. <laughs> Negocios. Sí. Uh, okay. Maybe this last one is uh, a little bit metaphysical. Okay. Uh, hi, David. If I do not, uh, it's from Anne Herrera. Hi, David. If I do not exist, what should be clarified? That is, who has to be forgiven? Can the mind free itself? What can one be aware of apart from the mind? Entonces, ahora vamos a entrarnos en una pregunta metafísica. Hola, David. Si no existo, ¿qué es lo que hay que aclarar? Es decir, ¿a quién hay que perdonar? ¿Cómo puede librarse la mente a sí misma? ¿De qué se puede... ¿Se puede ser consciente de algo aparte de la mente? Hmm. Ok, well, like we've seen before, this question starts off with a statement. Entonces, como vimos antes, esta pregunta empieza con una oración. And the initial statement is, is not true. Y la oración primaria no es verdad. This is where there's such a distortion in Course in Miracle groups. Entonces, acá es donde hay mucha distorsión en los cursos de milagros. Where the students start off with this statement. En los grupos cuando un estudiante empieza con una oración. Since I don't exist. Si no existo. Wow, that is a very dark way to start practicing a course in miracles. Eso es una manera muy oscura de empezar a practicar el curso de milagros. Because who you are. Porque quién tú eres. Is all that is real. Es todo lo que es real. It's the only thing that. That is true. Es la única cosa que es real. So when you say since I don't exist. Entonces cuando dice si yo no existo. That's like saying since I am an illusion. Eso es como decir si soy una ilusión. Where do you go from there? De dónde vas luego de allí? Since I am an illusion. Si soy una ilusión. If God is the creator. Si Dios es el creador. Did God create you as an illusion? Dios te creó como una ilusión. No. No. This is very much of the wrong place to start. Esta no es una buena forma por la cual empezar. The idea that I am an illusion. La idea de que tú eres una ilusión. Is depression. Es depresión. Is dark. Es muy oscuro. It's that's the error. Ese es el error. You're like admitting that who you are is an error. Estás admitiendo que quién tú eres es un error. Do you think God created an error? ¿Tú crees que Dios creó un error? Do you think God created something that Doesn't exist? ¿Tú crees que Dios creó algo que no existe? The whole teaching is that who you are. Toda la enseñanza es quién tú eres. Is a perfect creation of God. Es una creación perfecta de Dios. Innocent. Inocente. Eternal. Eterna. Always the same. Siempre igual. Pure spirit. Puro espíritu. Now that's a fact. Eso es un hecho. One time my students were telling me the course says una vez mis estudiantes me estaban diciendo que el curso dice uh, no one can be angry at a fact. Nadie puede estar enojado con un hecho. And my students were saying, what does this even mean? Y mis estudiantes me preguntaban, ¿qué significa esto? No one can be angry at a fact. Nadie puede estar enojado con un hecho. I said, yes, isn't, isn't that obvious? Y yo dije, sí, ¿no es esto obvio? You, you could never be angry at a fact. No puedes estar enojado con un hecho. They said no, that is not obvious at all. Y me dijeron, no, eso no es obvio para nada. Could you please tell us what is a fact? Puedes decirnos qué es un hecho. Maybe that would help. Quizás eso nos ayudaría. I said, well, God is a fact. Bueno, Dios es un hecho. And Christ is a fact. Cristo es un hecho. And no one can be angry at a fact. Y nadie puede estar enojado con un hecho. If you knew the fact of creation. Si tú supieras el hecho de la creación. If you knew the fact of reality. Si tú supieras el hecho de la realidad. You could never get angry. Nunca te podrías enojar. Because no one could get angry at a fact. Porque nadie podría enojarse con un hecho. So when you start your question off by saying, Entonces cuando empiezas tu pregunta diciendo, Since I do not exist, ya que no existo, I must disagree. Ahí tengo que <laughs> estar en desacuerdo. Uh, who you are is not a body. Quien tú eres no es un cuerpo. Not a personality. No es una personalidad. 
And you don't need to define yourself by the unreal. Y no necesitas definirte por lo irreal. That's the whole problem is identifying with the unreal. Eso es todo el problema de identificarte con lo irreal. Now this first generation of Course in Miracles students. Entonces esta generación eh, de un grupo de estudiantes de un curso de milagros. I'm talking about the, the first 40 years of, of the book on the planet. Estoy hablando acerca de los primeros 40 años del libro en el planeta. When people study it, Cuando las personas lo estudian, try to do teachings, de workshops, y seminars, talleres, seminarios, retreats. I often hear that. A veces escucho eso. Even course teachers. Incluso los maestros. Pointing at a student. Eh, apuntando al estudiante. And saying, "You don't exist." Y le dicen, "Tú no existes." What is that teaching? ¿Qué estás enseñando? Why would you want to teach someone that they don't exist? ¿Por qué le quieres enseñar a alguien que no existe? When you're teaching only in your mind. Cuando estás enseñando solo en tu mente. What you teach is what you learn. Y lo que tú aprendes es lo que enseñas. And why would you want to teach and learn an impossible lesson? Entonces, ¿por qué quieres aprender y enseñar una lección imposible? This lesson of you don't exist. La lección de tú no existes. This is also why I talk about these course groups. Entonces, es por eso que también hablo de estos grupos. Where people come in and they say, donde la gente viene y dicen, it's all an illusion. Todo es una ilusión. Somebody comes in, they're crying. Una persona viene, está llorando. Their heart is hurt. Su corazón está they're dolorido. They're just beginning to get in touch with all the hurt Están they feel, the rage. A conectarse con todo su ira no, y dolor. It's just an illusion. No, no, es solo una ilusión. Be quiet. Let's go on and Entra read the silencio. next uh, paragraph. Entonces le llamamos el siguiente párrafo. No, no, no. This, you are not here to try to teach that people are illusions. No estás aquí tratando de enseñar que las personas son ilusiones. You are here to bring everything back to the mind. Estás aquí para llevar todo de vuelta hacia tu mente. Examine every belief, every thought that you hold. Examinar cada creencia que tú tienes. Examine every assumption that you hold in e your mind. Examinar cada supuesto que tú tienes en tu mente. And this idea that the world is an illusion. Y esta idea que el mundo es una ilusión. Is the final experience. Es una, la experiencia final. It's the it's the the reward from practicing mind training. Es la recompensa por practicar el entrenamiento mental. And calling on the Holy Spirit. Y llamando al Espíritu Santo. Say, show me forgiveness. Y diciéndole, muéstrame el perdón. Teach me the atonement. Enséñame acerca de la expresión. Teach me how to forgive. Enséñame cómo perdonar. And then you have an experience. Y luego tienes una experiencia. That is so happy and joyful. Que es tan feliz. But that is the last experience. Pero esa es la última experiencia. If if we look at the alphabet. Si miramos al abecedario. And the beginning of the alphabet. Y el principio del abecedario. The first letter. La primera letra. Is I need help. Es necesito ayuda. <laughs> and then the rest of the letters. Y luego el resto de las palabras, las letras. Are all those lessons helpful son lessons? Son todas las lecciones muy útiles. That will come. Que van a venir. And then you come to the final letter in the alphabet. Y luego llegas a la última letra en el abecedario. You start with I need help. Empiezas con necesito ayuda. And you end with. Y terminas con. I was mistaken about everything in this world. Estaba equivocado acerca de todo en este mundo. And I am so happy that I am still as God created me. Y estoy tan feliz de que todavía soy tal como Dios me creó. Yeah. But you don't start. Pero tú no empiezas. With since I am an illusion. Con ya que soy una ilusión. That's a statement. Eso es una oración. And the Holy Spirit can't help if if that's what you are are certain about. Y eso no es algo con lo que el Espíritu puede ayudar si tú estás tan certero de eso. You may start with I believe in illusions. Puedes empezar con yo creo en ilusiones. And I need lots of help. Y necesito mucha ayuda. Because then you're ready for the next lessons. Porque ahí estás listo para las siguientes lecciones. You're open to miracles. Estás abriéndote a milagros. You're open to be convinced. Estás abriéndote a ser convencido. The reality of the spirit. La realidad del espíritu. But that takes a lot of convincing. Pero eso lleva mucho tiempo de convencimiento. So Always start with an open question. Entonces siempre empieza con una pregunta abierta. Can you help me? Puedes ayudarme. 
Show me what's going on in my mind. Muestra qué está sucediendo en mi mente. But don't conclude anything about this world. Pero no concluyas nada acerca de este mundo. And don't be so quick to conclude about your identity. Y no seas rápido en concluir acerca de tu identidad. Because to say that you are an illusion. Porque decir que tú eres una ilusión. Is really just an ego statement. Es una oración fabricada por el ego. Let's use that test we used yesterday or the day before. Usemos esto que utilizamos hace unos días. Let's put saith the Lord. Digamos las palabras, dijo el Señor. At the end of the idea. Al final de una idea. And see if it makes any sense. Y veamos si tiene sentido. Okay. Since I am an illusion. Ya que soy una ilusión. Saith the Lord. Dijo el Señor. Mm. Doesn't pass the test. No, no, pa no pasa la prueba. It's not real. No es real. So we don't need to start with Así that. Así que no necesitamos empezar con eso. Because if you knew that the body Porque si supieras que el cuerpo and the world was an illusion, y el mundo es una ilusión, you don't need a course in miracles. No necesitarías un curso de milagros. You don't need a text or a workbook. No necesitarías el texto, you... las lecciones. If you knew si tú supieras that what you perceive is false. Que lo que tú percibes es falso. You don't need this book. No necesitarías ese libro. You're just a happy being. Serías un ser muy feliz. Who doesn't read. Que no lee. <laughs> it doesn't need words. Que no necesita palabras. <laughs> That's why Jesus says our use for words are almost over. Es por eso que Jesús dice que nuestro uso yeah. de palabras está llegando casi al final. When you approach the atonement, Cuando estás llegando a la expiación, yeah, our use for words is almost over. El uso de las palabras está llega casi a su final. But don't start by concluding that you're an illusion. Pero no empieces concluyendo que eres una ilusión. You have to give the Holy Spirit some room to work. Así le puedes dar un poco de espacio al Espíritu Santo para yeah. trabajar. So thank you. Así que muchas gracias. <laughs> What muchas another gracias. beautiful time we've shared together. Qué hermoso tiempo compartimos juntos. Yeah. Thank you. Gracias. Muchas gracias. And tomorrow we'll be here back again for yes. another session. Tomorrow, same y, place, same time. Y mañana, misma hora, mismo tiempo. Blessings. Oh.